karibu ndugu mtazamaji leo tunafunza jinsi ya kutumia kipengele cha page layout kwenye Microsoft Excel kipengele cha page layout kwenye Microsoft Excel Tutanz- kipengele hicho kina kina, kina ya themes kina ya page layout kina ya scale to fit kina ya sheet options na kina ya range lakini mara nyingi kicha cha mwisho kinatumika kama kama umeweka picha kwenye sheet yako. Sasa maana kwa leo basi tutajifunza hivi hivi. 1 2 3 4. Kijamaa mwisho mtaonyesha kidogo tu kama 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 mtaki insert picha kwa sehemu ya rotate na sehemu ya group. Basi twende tuendelee. Kwa sehemu ya themes hapa utachagua kama maandishi yaonekanaje. Sio maana kama pale kila kila sehemu nao usogeza hapa inabadilika. Kifaa kama hapa equity okay haya itaonyesha ita, ita, ita mwanishwa muonekano wake itakuwa ni pepechua nikichagua nikichagua theme nyingine mke tayari nyenye yafanya itabadilishwa kama hiyo mmoja med median kiangalia maneno itaona katika tw cent nikichagua page layout nyingine kwa mfano origin kama ni nyenye yafanya itabadilishwa ya mara girl sans kwa hiyo ni wewe sasa uchagua kama kama tunye theme gani vile vile unachagua na rangi ya hiyo theme na fonts hizo mbalimbali na rangi ya nyenye hizo mbalimbali hapo na effects kama hiyo inaonekana gani ndio hizo hapo ndio tuzo zaona kwenye sehemu ya themes basi hiyo ni sehemu ya themes tuna kwa sehemu ya 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 page layout. Sehemu ya page layout ni sehemu ya ya muonekano wa kurasa wako. Unapotaka kuprint kwa mfano, kwa mfano kama hapa kwa sehemu ya margins kuna sehemu ya nomo ambako juu ina inaacha na inaacha inchi 0.75 na kushoto inaacha inchi 0.7. Chini inaacha inchi 0.75 kulia inaacha inchi 0.75 na vile kuna sehemu ya futa na nene na na, na header hii ni sehemu ya nomo kwa sababu muonekano wa kazi yako uonekane hivi lakini vile kuna sehemu ya wide ambayo sasa yenyewe kitakuwa ni kubwa zaidi itaacha nafasi kubwa zaidi huku huku pembeni na huku pembeni hata huku juu hivyo hiyo ni sehemu ya wide sehemu ya 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 naro kwa kijiji maana kichagua hiyo maana itaacha kasemu kadogo zaidi kwa kwa pembeni kuna kwa na kana hapo na kuja kuprint ni kwa mechi kasema dogo sana pembeni huko hiyo ni sehemu ya yani lakini vile kuna sehemu ya page orientation unaweza kana nataka kuprint kazi yako katika wima au ulalo kama unaona kwa wima au ulalo kwa sababu hapo hapo tuko tuko kwa sehemu ya ya wima ambayo inaitwa ni portrait hasa hapa kwa mfano kuna kama sehemu inaonekana aka kwa tayari tuprint katika mfumo wa wima itakata hii sehemu ngoja kuonyesha hapa kwa page layout kama sehemu zote hizi zitakatwa hizi hapa kwa ili sehemu hiyo isikatwe basi mimi nachagua kazi yako hiyo katika mfumo wa ulalo yani landscape kwa sababu angalau imagine yetu imekusogea huko kwa sehemu hii hapa kwa hiyo tuki preview kwa mfano sasa hizi tuki preview kwa mfano sasa hizi hapa inaonyesha kama kama tayari tutakuwa tunakosa la tutakuwa tunakosa tunakosa mbili kosa kwanza au kosa wa pili hapa na ipo kwa ulalo. Hiyo ni sehemu ya page orientation. Sehemu ya size, yani ni, ni ukubwa wa karatasi tutakayotumia. Hapa size by default nitachagua ni A4. Lakini ndio kuchagua A5 au B5 au B4 au A3 ni wewe kuchagua au legal paper au hii hapa ambayo ni nileta nchi nane na nusu kwa nchi 11. Hii ya A4 ni nchi nane na 2.5 kwa nchi 11.6 kwa hiyo a kwa hiyo kidogo ni kubwa kuliko hii hii ya hii ya leta kwa hiyo mimi hata sina ndo tumia za a4 kwa chagua kwa nini kwenye a4 kama ndo aina size nyingine basi ndo chagua zipo hizo za envelope na bahasha au chagua more paper sizes ni wewe haya kwa sehemu ya print area hii ndo chagua kama labda labda hapa ni print ya labda eneo hili pekee yake ndio eneo hili pekee yake kwa sababu ni mafunzo ya chache kwa sababu ni mbili kwa nikisema kama ni set print area 
maana kile chukua tu eneo hapo hapo niko chaguo mimi alafu za kwanza paka wa 12 na hapo ni preview tutaona tu kama wana wana kana wale wale tu wafanye kile chaguo kwa hiyo ni sehemu ya print area na wewe unaweza ka clear hiyo sehemu set ile ni bila katika katika hali ya mwanzo kurudi tu hivi hapo hiyo ni sehemu ya print area kwa sehemu ya page setup lakini hivi una kusema page break ndio kama kama labda labda kwa sababu wanafunzi wako kama kwa kwa bwana mmoja basi nikiamua kwamba anisia hapa yani huko kutoka 20 na kutoka ngapi 21 kuanzia hapo hapa nikaweka sehemu kwa sababu okay page break set page break kwa kuanzia hapo wanafunzi wako kama kwa 20 ndio kama kwa sababu nyingine na wanafunzi wengine fata kama kama kwa sababu mwingine hiyo ni sehemu ya ya page break what i need to endelea kwa sehemu ya background ndio chagua kwa kwa kuweka rangi gani background yako yani nyuma ya karatasi ionekana rangi gani lakini ndio kama kwa 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 picha fulani so picha ya mtu haitaonekana tajaza kila sehemu kwa hapo maana kesa kila kurasa atakuwa na picha fulani hapa zina 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 hiyo ni sehemu ya page background na tunaenda pale nishagua hiyo picha kwa insert lakini hivi hivi sasa ndo delete ikaondoka hii sehemu ya print titles print titles chagua hiyo sehemu inakuja sehemu kwa sehemu ya sheet kwa mfano kwa nini kwamba ukitaka labda kurasa huu kwa sehemu print print preview hii sehemu ya juu kabisa nataka kuonekana na kurasa nao fata tatafanya na hii menu yake hapo na hii menu yake hapo kuna SMU 2 3 4 nataka zijirudie na kurasa nao fata basi kuna chakula SMU print titles kuna kuja hapa hapo kuna 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 mstari wa kwanza mstari wa pili mstari wa tatu na mstari wa ngapi wa nne is rows kwa hiyo unaweza kusimia rows to repeat at top utaweza kusimia dollar sign dola sign moja mpaka dola sign nne kwanza kuna mstari wa kwanza pale mstari wa pili mstari wa tatu mstari wa ngapi wa nne tutaza zote zijirudie kwenye kila kurasa basi naweza pale okay kwa tu preview pale kama mnafanya kazi yetu itakuwa ni kurasa kwanza kwa na hiyo kurasa ya pili ndio ile itakuwa na na hizo hizo mambo zetu hiyo ndio sehemu ya ya print titles na tuchagua tu hizi za juu yani kwa kutumia rows hatutumia hatutumia kwa kwa sababu mara nyingi natumia natumia kwa kwa hizo rows vile vile tunasimia scale to fit kwa mfano hii kazi yetu tuliona huko kwa 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 mdaule kwamba ilikuwa iwezekana ilikuwa iwezekana print kwa wima lakini ndio kama kuilazimisha na kuja pale portrait afu ndio chagua pale kwamba ikae kwenye kurasa mmoja ikae kwenye kurasa mmoja kwa hapa tuki preview maki tayari imepunguza size sana ili ikae kwenye kurasa mmoja yote hiyo kwa tumetumia sehemu gani tumetumia sehemu ya 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 kwa sehemu ya scale to fit kwa sehemu ya width yani mapana mapana yote ya eneo kwenye kurasa mmoja tunga tuna wengine nazidi na kurasa kwa pande wa chini na kwenye tukachagua kwa sehemu ya na kwa sehemu ya height kwa hata hapa kwa sehemu ya scale imechagua sehemu yangu hapa 76 kwa maandishi yote yanajazo kwa sehemu kwa sehemu hizo sana hapa sita ili ya tosha hiyo ni sehemu ya ya scale to fit kwa kama unahitaji baki wewe basi unarudisha huko nyingine kwenye automatic alafu hii ya sehemu na kwa sehemu ngapi ya sehemu 100 ili ndio hali ya kawaida na huko tutachagua hiyo 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 landscape hii ni sehemu ya scale to fit kwa ajili ya kupunguza size ya maandishi ya ya jaya kulingana na uhitaji wako sehemu ya sheet options ni sehemu ya kama kama ndio kama is guidelines is the the print guidelines ni hii mistari hii kama mistari hii ndio kama yenyewe inaonekana kwa print kwa kiruhusu hapa print guidelines kupona kwa home school kwa hiyo taka utaka hii mistari yenyewe inaonekana na kuja kwa print guidelines 
kwa hiyo preview hapa utaona kwamba yenyewe na yenyewe fine na yenyewe itaonekana mtakipenti lakini by default huwa haionekani hiyo mistari mpaka wenyewe chague mpaka uchague kwenye sehemu ya home hapa ujiweke ujiweke nini borders au margins lakini ile ya tuiona huku ni sehemu ya guidelines ni mistari ya, ya kuongoza mtu kutumia kupita yake upande wa excel kama yenyewe tayari print hiyo basi yenyewe nakarusha kwa fulani ikawa printed na yenyewe hiyo ni sehemu ya guidelines na vile vile nitachagua sehemu ya headings kama yenyewe printed basi na kwa printed hapo headings kama na hiyo a b c d na hizi mstari moja mbili tatu hii hii huku hii huku na hii ya kwa preview hapa naona kwamba imeanzia a b c moja mbili tatu lakini kwa yetu imeanzia kwenye c 4 c 4 hiyo ni sehemu ya ya print headings kama ndio la 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 kufundi kwa kufundishia ndaka na hizi na hizi herufi a b c za kwenye column na hii namba 1 2 3 mpaka 6 na za kwenye rows ndio zinaonekana basi natumia njia njia hiyo basi nikwambia vipi kuna mtu kuonyesha jinsi ya kutumia ipengeje ya rotate kwa mfano wewe unachora mchoro wako pale tuone sehemu ya set nikipita mchoro mchoro wako pale sasa kile unasema kile leo kiatu hiki huu mchoro ndio kama rotate na bado sisi simu na kadhalika msemi ya ya rotate ambao ndio kutumia sasa kama machola machola ipo ni upla arrange basi ni hivyo tu kutumia msikisa kutumia kipengele cha page layout kwaje kupengelea kazi yako ina kazi ya printer au kwa inazidi basi upunguze kwa simu kadhaa kwa maoni mpendekezo na ushauri karibu tuendelee hapo kwenye comments ili tuendelee kujifunza zaidi na zaidi na hata kama unapengele ngoma ameruka basi unataka kiandike hapo chini ili akitolea maelezo zaidi karibu sana na asante